In a small flat in remote North Lebanon, a volunteer doctor is treating young rebel soldiers from neighboring Syria. Many of the men are fighters with the opposition Free Syrian Army in Homs, where troops loyal to President Bashar al-Assad have bombarded civilian homes, killing hundreds. أكثر الإصابات اللي عم تجينا هلا بالذات من حمص هي شظايا إن كانت قنابل مسمارية إن كانت آر بي جي إصابات بطلق ناري حتى بالفترة الأخيرة صار يجينا إصابات أطراف Like his patients, Dr. Mazen, as he asked to be known, fled Syria for Lebanon after the hospital he worked in was attacked by Assad security forces. There was a lot of people who were in the hospital. It was a very difficult thing. People came to the hospital. There was a very simple explanation of the hospital. And with that, the hospital was the hospital and the entry to me from the hospital. تكسير كل أجهزة المشفى أخذ المصابين كلهم الناس الأهالي اللي جاية تتبرع بالدم كياس تهديد لألون كياس الدم اللي كانت كانت موجودة يعني تم تمزيق كياس الدم بالأرض. Though international law guarantees access to medical care for all those injured during conflict, international rights groups say the Assad regime has persistently targeted patients both on their way to and inside hospital. يعني أي مصاب إذا كان مصاب مباشرة بطلق ناري أو بإصابة كبيرة فمصيره نصف حتى الموت لأنه ما في إمكانيات لنقل الدم الجريح اللي بيجي ممنوع يجي على المشفى وإذا نفد وإجى على المشفى بده ينقتل يتم اعتقاله مباشرة بيتسلم لأهله بعد ساعة بعد ساعتين جسة بعد التعذيب أو ثاني يوم. A defected officer known as Abu Yazan describes how he was wounded in Homs and why he was then smuggled to Lebanon rather than receiving treatment in Syria. قامت مرأة طيارة شراعية من فوقنا نحن، صورت حددت المحل تبعنا، قامت صارت راجمة الصواريخ الراجمة صارت تضرب على الموقع اللي كنا فيه نحن وصوبت أنا. ضبط الأحرار. بعض العساكر وضبط الأحرار وبعد مساعدة من الأهالي طبعاً إجت وعملوا لنا إسعافات أولية طبعاً لأنه ما نقدر نحن هلا كضباط أحرار ما نقدر نروح على المشافي ابدا لان بس خبر انه بالمشفى بيخلص المشفى كلياته يعني علاج مشفى ميداني تعالجت بمشفى ميداني وبعدين نقلوني لهون على لبنان In its latest assault on Homs, regime forces reportedly shelled the Hikmat Hospital. مشفى <تصفيق> An amateur video posted to YouTube, apparently in the aftermath of the attack, showed the hospital's ceiling pouring with water. And a patient abandoned while still under anesthetic, undergoing surgery. As well as bombing hospitals and clinics, Assad's forces have also directly targeted doctors and medical workers themselves. طبيب اللي بيتم اعتقاله بيتم اما اعتقاله بضل عده اشهر ما بنعرف عنه شيء او بيتم تسليمه لاهله جثه هامده فنحن خرجنا خوفا من الاعتقال وخوفا من الشبيحه تركنا بيوتنا وتركنا عائلاتنا وهربنا بصراحه باتجاه باتجاه لبنان لكن الوضع هون كمان 
وضع اللاجئين صعب جدا جدا جدا